degustaci deseti různých čajů si dnes ukážeme, jak taková degustace probíhá, jak čaj hodnotíme, jaké smysly přitom používáme. Co vše pro správnou degustaci potřebujeme? Samozřejmě nezbytnou nutností je připravit si patřičné druhy čaje. Nádobka pro vyluhování nebo respektive pro přípravu čaje, která je o objemu 1,5 deci vody a zároveň poklice, která ji zakrývá. Šálek pro samotnou degustaci, který je též o objemu 1,5 deci a ze kterého se čaj degustuje. Dále pro degustaci potřebujeme dávkovací lžíci, budík, který sleduje délku vylhování, teploměr, který nám měří správnou teplotu a na závěr speciální degustační lžíci, kterou se samotná degustace provádí. Degustace čaje začíná nasypáním čaje na papírové tácky, tak, abychom viděli strukturu čaje, zda čaj neobsahuje nežádoucí přimíseniny, zda listy jsou homogenní, zda neobsahuje směs zbytky stonků, po případě jiných částí, které jsou v čaji nežádoucí. Začínáme japonským zeleným čajem, což je klasika mezi zelenými čaji vůbec. Lístky jsou Krátké, čaj je homogenní, jsou lesklé, barva je svěží. Jedná se o čaj čerstvý z letošní sklizně, který na první pohled je zdravý. Kromě struktury čajových lístků sledujeme vůni čaje. Nakolik je vůně svěží, zda není zatuchlá, zda čaj není starý. Právě v případě japonského zelného čaje jsou znát příjemné travnaté tóny, svěží jarní trávy. Čaj je na první pohled svěží, takže odpovídá našim kritériím. Dalším čajem v řadě je typický čínský zelený čaj, gunpowder. Lísky jsou srolovány do jemných kuliček. Kuličky jsou rovnoměrné, vypadají jedna jako druhá, jsou si podobné. A ve vůni, ve vůni je jemný nádech kouře, což je typický znak pro klasický gunpowder. Následuje čínský úlong, hrubolístý čaj, krásný na pohled. Listy jsou si znovu velmi podobné ve vůni, jemný travnatý nádech, i když těžší než v případě jemného japonského čaje. Tak to vypadá klasický čaj z Darjeelingu, jemné lístky zeleno hnědé barvy, krásně homogenní čaj, jemné muškátové vůně. Oproti Darjeelingu je čaj z povodí Brahmaputry z indického Asamu tmavší, lístky jsou znovu stejné, homogenní. Čaj má jemné karamelové niance, typický Asam. Hrubolistý černý čaj z jižní Číny z oblasti Puer. Lístky znovu vypadají velmi zdravě. Čaj má ve vůni typické zemité aroma, které odpovídá klasickému puheru. Z čajů pocházejících z čajovníků přecházíme na čaje bylinné a ovocné. Typickým představitelem Afriky je rojbos, který má medovou barvu, je tvořen jehličkami z keře, ze kterého se sklízí. Ve vůni typický medový nádech. Tady je reprezentant bylinných čajů. Bylinných čajů je obrovské množství druhů, velké množství kombinací. V barvě i v nálevu jsou různé podle toho, jaké druhy bylin jsou použity. Zde ve vůni převládá levandule. Klasický ovocný čaj se stává ze čtyř komponentů. Šípek, ibišek, pomerančová kůra a sušené jablko. 
aby se eliminovala kyselá chuť ovocného čaje, u určitých druhů se jibišek do čaje nepřidává, což je právě tento případ. Zde na první pohled převládá jablko, šípek. Vůně je neutrální, nálevu by měl být spíše světlý. A na závěr klasický ovocný čaj už s obsahem ibišku, který se dá takto vyloučit. Obsahuje celé kusy lesního ovoce, kusy jablka, tmavý vizáži, na první pohled vydařený čaj. Pro dávkování čaje používáme malou mokalžičku, která oproti klasické české čajové lžičce má objem menší. Přičemž platí pravidlo, že čím je čaj menší struktury, menší hlístků, tím méně čaje do degustační nádobky použijeme. Znamená to, že například hrubý úlong bude v lžíci zakulacen, zaoblen směrem nahoru, zatímco drobnolistý japonský zelený čaj bude na lžíci zarovnán. Odměrnou mokalžičkou nabereme patřičné množství čaje a nasypeme do nádobky, ve které proběhne vyluhování. Čaj jsme nasypali do nádobky na vyluhování a posléze přelili patřičně teplou vodu. V případě japonského zeleného čaje Gyokuro jde o teplotu 70 stupňů Celsia. A nyní čaj zakryjeme a necháme příslušnou dobu vyluhovat. Po vyluhování v nádobce, které například u japonského zeleného čaje Gyokuro trvá 4 minuty při teplotě 60 stupňů, se čaj z nádobky přileje do degustačního šálku, ve které je potom čaj degustován. Po vyluhování sledujeme, co se odehrálo s listem. V prvním případě vidíme typický čínský úlong ve svinuté podobě. Lístky jsou ve tvaru nepravidelných kuliček. Po vyluhování se listy otevřou a je vidět krásný jednolitý list bez poškození, homogení, Čaj je velmi zdravý. V degustačním šálku sledujeme barvu nálevu s tím, že by měla odpovídat té, které oblasti, ze které čaj pochází, po případě způsobu jeho zpracování. Zatímco typický zelený čaj z Japonska má barvu zelenou v odstínu čerstvé trávy, tak například Černý čaj z jeho čínského půeru má barvu sitě tmavou, černou. Ovocný čaj s jibiškem pak barvu sitě červenou, zatímco ovocný čaj bez jibišku barvu spíše žlutou až zlatavou. Kontrole barvy nálevu sledujeme, co se odehrálo z vůní vyluhovaných lístků, jak nám voní hotový nálev. V případě japonského zeleného čaje, Gyokuro, se vůně sušených lístků krásně promítá skrze vyluhované lístky do hotového nálevu a příjemný nádech svěží jarní trávy najdeme i v hotovém čaji. Degustace, kterou jsme předvedli, probíhá v sedmi uvedených krocích. Každý čaj, který připutuje do naší společnosti, probíhá právě takovýmto způsobem hodnocení. Vybíráme jen ty čaje, které odpovídají našim přísným kritériím kvality.